வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அபினயா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் அகாடமியிலேருந்து நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது செவன்த் பயாலஜி குரிய ஷார்ட் கட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் டூக்கு வந்து நாட்கள் இன்னும் அனவுன்ஸ் பண்ணலை அப்படியே வந்தாலும் சீக்கிரம் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அதுக்குள்ளே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட் கட்ஸை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சேனல் இந்த உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் போட்டிருக்க எல்லா ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இப்போ நோட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நீங்கள் படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் புக்கையும் அதே வச்சு கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறப்ப வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பாலுக்காக வளர்க்கப்படும் பசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா இருக்குது பாசி ஜெர்சி இருக்கு லாஸ்ட்டு பாசி பசி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமத்துக்காக வளர்க்கப்படுவது லாமா ஸோ இங்கே ரோ இருக்கு இங்கே லா இருக்கு லாரா தத்தா லாரா தத்தா வந்து தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம உலக அழகி லாரா தத்தா இந்தியாவுடைய அழகி இந்தியாவுக்காக அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இழுவை வந்து காங்கேயம் ஸோ இழுத்தா காயம் வரும் அப்படின்னு ஆபத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் வெள்ளாடு பஸ்மீனா சால்வைகள் ஸோ காசு இங்கே இங்கே மீனாக இருக்குது ஸோ காசு கொடுத்து மீனாவை ஷால் வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் சினி ஆக்டரை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க காசு கொடுத்து மீனா மேடத்தை வந்து கால் காசு காசு கொடுத்து மீனா மேடத்தை வந்து என்ன வாங்கிட்டு சொல்லணும் ஷால் வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேனியில் உள்ள சர்க்கரை அளவு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை எழுவத்தி நீர் வந்து பதினேழு சதவீதம் இருக்கு தாது உப்பு எட்டு சதவீதம் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேனி இத்தாலிய இனம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலிய இனத்தில் வந்து ஏபிஸ் மெல்லி பரா இங்கே வந்து இட்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மெல்லிங்கிறத மல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மல்லி தலை மல்லி சட்னி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வகை தேனீக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாறை தேனி அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாறை தேனிக்கு வந்து ஏபிஸ் ஸ்டார் சேட்டா ஸோ பாறையில் சட்டை மாட்டிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஸ் ஃப்ளோரியா சிறிய தேனி ஆண்ட்ரியா சின்ன வயசில் ஸோ ரியாங்கிறதுக்கெலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஆண்ட்ரியான்னு வச்சுருக்கோம் ஆண்ட்ரியா சிறிய தேனி ஆண்ட்ரியா சின்ன வயசில் தேனியில் வளர்ந்தாங்க ஊர் தேனி இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் அடுத்து இந்திய தேனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஸ் இண்டிகா ஸோ இங்கே இந்தி இந்தி இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளிச்சேர்க்கை வினை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் ப்ளஸ் கரியமில் வாயு அது ரெண்டும் சேர்ந்து அதை வந்து நம்ம வந்து சூரிய ஒளி பச்சையம் ஸ்டார்ச் ப்ளஸ் உயிர் வலி இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒளிச்சேர்க்கை வினை ஸோ இங்கே பாருங்கள் நீர் கரியமில் வாயு சூரிய ஒளி பச்சையம் ஸ்டார்ச் ப்ளஸ் உயிர் வலி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சைகள் வந்து சாருணி உணவூட்டம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுணி சடதாரி அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு சடதாரி கஸ்குட்டா அடுத்து வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு லைக்கன்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அமீபா வந்து பார்த்திங்கன்னா முழு விலங்கு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு அமீபா முழு விலங்கு ஊட்ட முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு அமீபா ஸோ வந்து ஹோலோசோய்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஹோலோசோய்க் இந்த முழு உளவு முழு உலங்கு ஊட்ட முறைக்கு வந்து ஹோலோசோய்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பால் பற்களின் எண்ணிக்கை பால் பற்களின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிலைத்த பற்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு நிலைத்த பற்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து தண்ணீரில் மிதக்கும் தாவரம் ஆகாயம் ஆகாயத்தை பார்த்துட்டு மிதக்கிற தாவரம் ஆகாய தாமரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேரூன்றி இருப்பது வந்து அல்லி தாமரை ஸோ இங்கே வேர் இருக்கு வேலி தா அப்படி இருக்குது வேதான்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வேதா நிறுவனத்தை வேலி போட்டு மூடிட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூழ்கிய தாவரம் வாலிஸ்னேரியா ஸோ வாலியில் மூழ்கி குளிக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை தாவரம் கோதுமை மக்காச்சோளம் சூரியகாந்தி மா வேம்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வறண்ட நிலை தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு சப்பாத்தி கள்ளி ஸோ சப்பாத்தி கள்ளி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவம் வந்து கேரட் கூம்பு வடிவம் வந்து கேரட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர் வடிவம் வந்து முள்ளங்கி முள்ளங்கி ஸோ இந்த கூம்பு வடிவம் கூம்பு மாதிரி இருக்கும் கதிர் வடிவம் நடுவில் கொஞ்சம் பருத்து இருக்கும் மேலையும் கீழே இந்த மாதிரி இருக்கும் முள்ளங்கி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பம்பர வடிவத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்பர மாதிரி இருக்கும் பீட்ரூட்டும் டர்னிப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாச வேர் இங்கே சுவாசத்துக்கும் ஆவிக்கும் ஒரு அவிங்கிறத ஆவி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆவி ஸோ சுவாசம் சுவாசம் இல்லைன்னா ஆவி நின்று
ரெண்டு ரியா சாயங்காலம் எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு ரியா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு ரியா வந்து முறத்தை வந்து சாயங்காலத்தில் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோடிஸ்டா ஒரு செல் உயிரி ப்ரோட்டோசோவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புரோட்டா ரெண்டு புரோட்டா ஒரு செல்ஃபி ரெண்டு புரோட்டாவும் சேர்ந்து செல்ஃபி எடுத்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சை பூஞ்சை அடுத்து தாவரம் வந்து பல செல் பாசி இருக்குது ப்ரையோஃபைட் இருக்குது டெரடோஃபைட் இருக்குது ஜிம்னோஸ்பம் இருக்குது ஆஞ்சியோஸ்பம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டு ஜிம்முக்கு செல்ஃபி எடுக்க போனாலும் என்ன என்ன வரணும் ஆஞ்சியோ தான் எடுக்கணும் ஃப்ரைட் ரைஸை நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு மூக்கு முட்டை போய் ஜிம்மில் போய் நம்ம செல்ஃபி எடுக்கிறக்கா போய் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு செல்ஃபி எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க நெஞ்சு அடைச்சி ஆஞ்சியோ தான் எடுக்கணும் ஹார்ட்டில் வந்து பிளாக் ஆயிரும் ஆஞ்சியோ ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விலங்குகள் விலங்குகளுக்கு வந்து என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா துளை உடலிகள் குழி உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் உருளை புழுக்கள் வலை தசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலிகள் முட்தோலிகள் முதுகு நான் உள்ளவை ஸோ உருளைக்கிழங்க சாப்பிட்டா குடலில் குழியும் தொலையும் வரும் கால் என்ன செஞ்சிடும் வளைஞ்சு போயிடும் தட்டையாக போகும் தோல் முதுகும் வலையும் மெதுவாக தான் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஈஸியான ஆபத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் மேலே இருக்கிறது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து கண்டுபிடிச்சது ஆண்டன் வான் லியூவன் காக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஆண்ட்ரியா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கரப்பாம்பூச்சி கமரிக் சாரி கரப்பாம்பூச்சியுடைய அறிவியல் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரி 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 பிளானட் டு அமெரிக்கா ஸோ கரப்பாம்பூச்சி அமெரிக்காவுக்கு போச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இருசல் பெயரிடும் முறைக்கு வந்து கரோலஸ் இல்னேயஸ் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு கரோல்ங்கிறது கேரட்டு ஸோ ரெண்டு கேரட்டு ரெண்டு கேரட்டு அப்படின்னு ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தோல் தோலில் வந்து என்னென்ன விட்டமின் டி வந்து செக்ரேட் ஆகுது முகத்தில் வந்து நாற்பது வகையான தசை காணப்படுது நாடி துடிப்பு நார்மல் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு சித்த மருத்துவம் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சது வந்து அகத்தியர் ஸோ வந்து சித்தி கத்தி அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமியோ ஹோமியோ கண்டுபிடிச்சது வந்து சாம்வெல் ஹானிமன் ஸோ ஹா ஹா இருக்குது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து யுனானி வந்து கண்டுபிடிச்சது ஹிப்போகிரேட்டஸ் அடுத்து குளுக்கோஸுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பது முதல் நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் பர் டெசிலிட்டர் அடுத்து வந்து பால் பதப்படுத்துதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பால் படத்தில் இருக்கனா லூயிஸ் பாஸ்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் உயிர் வலி இதெல்லாம் சேர்ந்தது பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் சாரி வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி இது வந்து காற்று சுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு இது வந்து காற்று சுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து காற்று இல்லா சுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு குளுக்கோஸ் உயிர் வலி அற்ற நிலை எதில் ஆல்கஹால் ப்ளஸ் கரியமில வாயு ப்ளஸ் ஆற்றல் காற்றில்லா சுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து புல்வெளியில் உணவு சங்கிலி பார்த்திங்கன்னா நெல் அதை வந்து எலி சாப்பிடும் எலி வா பாம்பு சாப்பிடும் பாம்பு வந்து கழுகு இது கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க முதலாம் நிலை ஊனுணி என்ன ரெண்டாம் நிலை ஊனுணி என்னன்னு கேட்டு கேட்பாங்க ஸோ நெல் வந்து உற்பத்தியாளர் எலி வந்து தாவர உண்ணி முதலாம் நிலை ஊன் உண்ணி வந்து பாம்பு இரண்டாம் நிலை வந்து கழுகு அடுத்து வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் தென் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இந்தோ மலேசியா இந்தியாவின் அந்தமான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவியில் வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குது அதில் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் நன்னீர் இது கேட்டிருந்தாங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் நன்னீர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே குரூப் டூவோ குரூப் ஃபோர்ன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீரின் நிலைகள் திட நிலையில் வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் திரவ நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வாயுநிலைக்கு போகணும்னா அபோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் தான் வாயுநிலைக்கு போக முடியும் நல்லா சூடு பண்ண சூடு பண்ண ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலே போகிறப்ப வாயுநிலைக்கு போயிடும் அடுத்து கடல் நீரை கு குடிநீராக்கும் முறை வந்து தலைகில் சவ்வுடு பரவல் கடல் நீரை குடிநீர் குடிநீராக்கும் முறை தலைகில் சவ்வுடு பரவல் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோக்கு போகலாம் தேங்க்யூ ஃப்ர